Later. Silano Guardiano. Silano Guardiano. Down to pay for this. Pay for this. How much? 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 കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഞാൻ മൊറോക്കോയെ പറ്റി വായിച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് കാരണം സ്വപ്നത്തിൽ മൊത്തം മൊറോക്കോയിൽ പോയതായിട്ടാണ് കണ്ടത് അപ്പം മൊറോക്കോയിൽ മുന്നേ പോയതാണ് സ്വപ്നം കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ഒന്നുകൂടെ പോകണമെന്നുണ്ട് ഇന്ന് മൊറോക്കോയിൽ പോയാലോ നമുക്കപ്പോൾ മൊറോക്കോയുടെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോയാലോ വാ അപ്പൊ ഞാനിപ്പം ലണ്ടൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്തവണ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ രണ്ടു പേരാണ് അപ്പം മൊറോക്കോയിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ സീരീസ് മുഴുവനായിട്ട് കാണണം കേട്ടോ നല്ലപോലെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ് എഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എത്തും അപ്പം റെയിനെയർ ആണ് എയർലൈൻസ് ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഇവിടുന്ന് നേരെ മൊറോക്കോയിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി ചെറിയ എയർപോർട്ട് ഒരു കുഞ്ഞൻ എയർപോർട്ടാണ് വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല കറൻസി ഇവിടുന്ന് തന്നെ മാറി വലിയ റേറ്റിന് വ്യത്യാസം ഇല്ല അപ്പം എനിക്ക് ഈ യു കെ നിന്ന് കറൻസി കിട്ടിയില്ലേ അപ്പം വി ചേഞ്ച് കറൻസി ഫ്രം ഹിയർ റൈറ്റ് അങ്ങനെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഫെസ് സൈസ് എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസറെ കാണുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഫില്ല് ചെയ്തു അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് അത് കൈമാറിയ ശേഷം മാത്രമാണ് ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസറെ കാണാൻ ചെന്നത് എനിക്ക് വിസ ആവശ്യമില്ല മൊറോക്കോയിലേക്ക് അത് കാരണം അവരാകെ ചോദിച്ചത് ഏത് ഹോട്ടലിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സും ഡീറ്റെയിൽസും മാത്രം ചോദിച്ചു എനിക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചു ചെറിയൊരു എയർപോർട്ടാണ് മൊറോക്കോയിലെ പത്തോളം എയർപോർട്ടുകളിൽ ഒരു ചെറിയ എയർപോർട്ട് മാത്രമാണ് ഫെസ് സൈസ് എയർപോർട്ട് ഞങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ വളരെ വൈകിയിരുന്നു അത് കാരണം ബസ് സിറ്റിയിലേക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടിയൊരു ടാക്സി എടുത്തു നേരെ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഹോ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്നും ഒരു ടാക്സി എടുത്തു കാരണം ബസ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ അല്ല അവൈലബിൾ അല്ല ടാക്സി എടുത്ത് നേരെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നിടത്തേക്ക് വന്നത് പഴയ സിറ്റിക്ക് അകത്ത് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഒരാൾ വന്നു പുള്ളിയുടെ കൂടെ അങ്ങനെ നടന്നിട്ട് ഈ പഴയ സിറ്റിക്ക് കൂടെ നടക്കാൻ തന്നെ കോഴി തെറ്റാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിന് എന്താ പറയുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം പുള്ളി വന്നത് കാരണം നമുക്ക് വഴിയും തെറ്റില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്താൻ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി ഈസി ആയിട്ട് വഴി കിട്ടും പിന്നെ ഇപ്പം ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നു റൂം പോകുന്നു കുറച്ചൊന്ന് കറങ്ങി കിട്ടി ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എത്താൻ വളരെ ലേറ്റായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മദീനക്കകത്ത് പഴയ നഗരത്തിനകത്ത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒരു ഭക്ഷണശാല കണ്ടെത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയോ തൊട്ടടുത്ത് കണ്ട കൊച്ചു കടയിൽ കയറി കിട്ടിയത് ചിക്കനും മറ്റും ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കഴിച്ചു പിന്നെ കുറച്ചൊന്ന് കറങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് പോയത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രം ഫേസ് മൊറോക്കോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു റിയാദിലാണ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് എസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ദി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നു പിന്നെ പുറത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ റിയാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ പാലസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മൊറോക്കോയിലെ ട്രഡീഷണൽ പാലസ് ചെറിയൊരു കോട്ടിയോട് പോലെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ അതുകൂടാതെ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി മെദീനക്കകത്തേക്ക് ഈ പഴയ നഗരത്തിനകത്ത് അന്നത്തെ വെൽത്തി ഫാമിലീസൊക്കെ ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സംഭവം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന റിയാദിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയുണ്ടത് ഒരുപാട് റൂംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ മുകളിൽ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഓപ്പൺ ഏരിയ കാറ്റും വെളിച്ചവും ഒക്കെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇവിടെ മൊസൈക്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കാണാം ഇതാണ് നമ്മൾ മുറി എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ വൃത്തിയുടെ കിടക്കാണ് ബെഡ് എക്സ്ട്രാ ബെഡും ക്യാബിനറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ ബെഡ് സോഫ എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എവിടെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഇനി വേറെ ഫെസ്സിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് ഫെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് കാർ ഫ്രീ അർബൺ ഏരിയ ആണ് ഈ മദീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നോർത്തേൺ ആഫ്രിക്കയിൽ പറയുന്ന പഴയ നഗരഭാഗങ്ങൾക്ക് മദീന എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്തരത്തിലൊരു മദീന ആണ് ഏകദേശം ഒൻപതിനായിരം തെരുവുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അത് ഒൻപതിനായിരം ഇതുപോലുള്ള തെരുവുകളും ഇടത്തെരുവുകളും കാര്യങ്ങളും ഷോപ്പുകളും എല്ലാമായിട്ട് ഈവൻ തോ ഒരുപാട് സഞ്ചാരികൾ വരുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരെല്ലാം തന്നെ വളരെ സാധാരണ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഈ ടൂറിസത്തിൻ്റെ വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു മാറ്റങ്ങളൊന്നും ആളുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവരിപ്പോഴും ആ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ അപ്പോൾ ഈ മദീനകത്ത് ഒരുപാട് ചെറിയ കാഴ്ചകളുണ്ട് ഒരുപാട് ചെറിയ കാഴ്ചകൾ ഒരുപാട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് ഒരു മദ്രസയിലേക്കാണ് മദ്രസ അല്ല താറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മദ്രസ ആണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ആദ്യം പോകാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒൻപതിനായിരം തെരുവുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അത് കാരണം തന്നെ വഴി തെറ്റാൻ ഈസിയാണ് ഈസി ടു ലോസ് അത് കാരണം തന്നെ പലരും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ എന്നോണം വരും ജസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്നോണം പക്ഷെ അവർക്കെല്ലാം അവസാനം പൈസ വേണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം യൂസ് ചെയ്യാലോ സോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളിവിടെ വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വരുന്നവരെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളെ ശരിക്കും സഹായിക്കാൻ വരുന്നവരല്ല അവർക്ക് പൈസയാണ് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് കടകളെല്ലാം തുറന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം തുറന്ന് നല്ല തിരക്കായിട്ടുണ്ട് ആളുകളെല്ലാം തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഡ്രസ്സ് ഐറ്റംസ് എന്ത് വേണ്ട സകല സാധനങ്ങളും കിട്ടും നമ്മളുടെ വലിയൊരു മാർക്കറ്റാണ് ഈ ഭാഗം റൂഫ് കവേഡാണ് നല്ല രസമുള്ള കാണാൻ ആളുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് വഴി പറഞ്ഞു എല്ലാം വരും ക്യാമറ കണ്ടാൽ വരണതില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരും എന്നിട്ട് അവസാനം കാശ് ചോദിക്കും അതാണ് അവരെ രീതി അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ നടക്കാം ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഇടത്തരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ പോകുന്നത് മെയിൻ ഗേറ്റിലേക്കാണല്ലോ അതാണ് ഈ മെയിൻ ഈ ഫെസ്സിലെ വൺ ഓഫ് ദി മേജർ അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ മദ്രസ അല്ലാത്താറി എന്ന് പറയുന്നത് മദ്രസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഒരു മുസ്ലിം സ്കൂൾ എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ മുസ്ലിം കുട്ടികളെ ഈ അറബിക് വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മതപരമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നൽകുന്ന സ്ഥാപനം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥാപനമാണത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി നോക്കിയേ ഇതിൻ്റെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം തൊള്ളായിരം വർഷമായി അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു റിനവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു ബ്യൂട്ടി നോക്കിയേ എന്തൊരു രസമാണ് ഈ മൊസൈക്ക് വർക്കും ആർട്ട് വർക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തൂക്കുവിളക്കും നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരാൾക്കുള്ള എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ കിട്ടും ഈ താഴെ എന്നുള്ള വ്യൂ കിട്ടും ഈ പഴയ നഗരത്തിനകത്ത് ആലോചിക്കണ പുറത്തെന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ തെരുവ് മദീനയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ കയറി വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മദ്രസയുടെ മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് വന്നതാണ് ഇതാണ് ഏകദേശം തൊള്ളായിരം വർഷം
നമുക്ക് പുറത്തോട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മദീനയും ആ മിലാനോ ഈ ഓടിട്ട വീടും എല്ലാം കാണാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മുറിയിലേക്ക് കയറിയാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മദ്രസയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു ഏരിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ മദ്രസ എൽ അത്താറിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത കാഴ്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചരിത്രം വിളിച്ചു പറയുന്ന തിരുവുകളാണ് ഒരുപാട് കടകൾ എല്ലാം പഴയ കാലഘട്ടത്തെ അതുപോലെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗം തന്നെ ഈ യുണസ്കോയുടെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് കാരണം തന്നെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ കടകളെല്ലാം തന്നെ അതുപോലെ നിലനിർത്തും ചെറിയ രീതിയിൽ ഇന്റീരിയർ മാറ്റം എന്നല്ലാണ്ട് പുറത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താൻ പാടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ കയറ്റം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിന്റെ മദീന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൗള് പോലെയാണ് അതായത് നമ്മളൊരു കയറ്റം കയറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ വന്നിടത്തേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങണം നടത്തും അപ്പൊ ഈ ഒരു കയറ്റം പിന്നെ ഒരു ഇറക്കം അങ്ങനെ ഒരു വളരെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു കുഴി പോലെ കിടക്കുന്ന രീതി ഐ മീൻ ഒരു ബോൾ പോലെ എസ് ഐ സൈഡ് ഇടുങ്ങിയ വഴികളാണ് ഒരുപാട് ചെറിയ ഷോപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിൽ പോപ്പുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ലെതർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ലെതർ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലെതർ ഉൽപാദനം കാണാൻ പറ്റില്ല സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏക വാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഈ കഴുതുകളെയും പത്തി നടക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ കാറ് സ്കൂട്ടർ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് അലൗഡല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് നമുക്ക് അതുപോലെയുള്ള ഒരു ടാനറി നമുക്കിപ്പം കാണാം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല ടാനറിൻ്റെ നല്ല വ്യൂ കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ഷോപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അവരെല്ലാം തന്നെ പറ്റിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം അവർ നല്ല വ്യൂ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് സാധനം മേടിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇതുപോലുള്ള കുറെ ആൾക്കാരെ വഴിയിൽ കാണാൻ പറ്റും അവരിങ്ങനെ നമ്മളെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല വ്യൂ അതാണ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടാൻ നോക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടത്തോളം പത്താണ് പത്താമത്തെ നമ്പർ ഷോപ്പിൽ കയറിയിട്ട് നല്ല കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റും വിനോ ഗോ ബൈ എനി തിങ് സോ ഡോ വറി വഴിയരികിൽ സഞ്ചാരികളെയും കാത്ത് ഇതുപോലെ കുറെ വീട് നിൽക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് പലയിടത്തേക്കുള്ള എൻട്രി ഫ്രീ ആണെങ്കിലും അതിന് കാശ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ എന്നോണം നിൽക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പം ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബലമായിട്ട് ആ വീഡിയോ ഐ മീൻ എൻ്റെ ക്യാമറ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ലെതർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പേര് കേട്ട നഗരമാണ് ഫെസ് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ലെതർ ടാനറിയുടെ കാഴ്ചകൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് അവരുടെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് വേണം നോക്കിക്കാണാൻ ഞാൻ അത്തരത്തിൽ ഒരു കടയ്ക്ക് അകത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അവരുടെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നും ആ ടാനറിയുടെ കാഴ്ച കാണാൻ I'm not buy anything. Okay, okay. So thank you very no, much. No, anyway. so, no problem. I know, I know you people. Number 10, Ashra is good. I know. That's why I come here. Thank you. Oh, yeah? Yeah. Your name? Uh, Muhammad. Muhammad. Okay. The, uh, that one. The white one. The white yeah. one? Yes. Yeah. He's poo. We have a uh, lime. 
and salt okay. and the pigeon dropping. Pigeon dropping. Yes. Okay, okay. Lime take the wool and the hair of skin. I understand. Okay. And the pigeon dropping, it's ammonia. Natural ammonia. Acid. That's, okay, okay. To make them soft. That's why smell. Yeah. That's why smell. Yeah. Shukran. Welcome, my friend. Thank you. Thank you. How are you feeling? Can you smell bad? Not so bad. You know what's the problem okay. here is? In the Prussian, the tannery is in the world. The pit is in the water. The Pashuan is in the Pigeon. The Pavin is in the Custom. 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 The അപ്പൊ <laughs> Logatina than a tomb for a cajan leather tannery and a Namali carna chowhara leather tannery. Otagathin name, Pashuin name, Pardin name, Motu Tolu Vuce, and the leather Ulpana Maki Martin of the Evidana. Either Marshal Kum Penganiano, Provatichu, Adair Idil Tanyan in the Provatikin. Churikamanal, Uru Machinery Day, Sahaya, Ila the Yana in the Evidan, Mika leather Ulpana. We will be able to get the actually eat tannery ത്യാഷം <laughs> 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 <la